இனிய நண்பகல் வணக்கம் அனைவருக்கும் அனையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது பத்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பன்னிரெண்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் போக்குவரத்து விதி மீறலுக்கான அபராதத்தை டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு உள்ளிட்டவை மூலம் பணம் செலுத்தும் முறையை சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்தார் கர்நாடக சட்டசபை தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடைபெற்ற நாள் மே பன்னிரெண்டு நடந்தது மொத்தம் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு தொகுதியில் ஒரு தொகுதியில் மட்டும் தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த தொகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜேஸ்வரி தொகுதி பெங்களூரில் உள்ள தொகுதி ஏன் இங்கே ஒத்தி வச்சுருக்காங்கன்னா அங்கே பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட போலி வாக்காளர் அடையாள அட்டை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதால் ராஜராஜேஸ்வரி தொகுதிக்கு மட்டும் தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா நேபாளம் இடையே நேரடி போக்குவரத்து சேவையை தொடங்கி வைத்தார்கள் இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நேபாளத்தின் பிரதமர் சர்மா ஒளியும் தொடங்கி வைத்தனர் இந்தியாவின் அயோத்தி பகுதியையும் நேபாளத்தின் ஜானக்பூர் பகுதியையும் இந்த பேருந்து சேவை இணைக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் உலக அறிவியல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் உலக அறிவியல் மாநாடு ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது இந்த உலக அறிவியல் மாநாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் து ராஜா அவர்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளார் ஆறாவது அமெரிக்கிய இந்திய வானூர்தி உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் மும்பை ஆறாவது இந்திய அமெரி அமெரிக்க இந்திய வானூர்தி உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் மும்பை இதை தொடங்கி வைத்தவர் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு ஆறாவது அமெரிக்க இந்தியா வானூர்தி உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் மும்பை இதை தொடங்கி வைத்தவர் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் சுற்றுலா அமைச்சர்கள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவின் உவான் நகரில் நடைபெற்றது இதில் மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் கே ஜே அல்போன்ஸ் பங்கேற்றார் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் சுற்றுலா அமைச்சர்கள் மாநாடு சீனாவின் உவான் நகரில் நடைபெற்றது இதில் மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் கே ஜே அல்போன்ஸ் பங்கேற்றார் ரைத்து பந்து என்ற விவசாயிகளின் நண்பர் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா அரசு இந்த ரைத்து பந்து என்ற விவசாயிகளின் நண்பர் திட்டம் என்னென்னா விவசாயிகளுக்காக ஆண்டுதோறும் மாதம் ஆண்டுதோறும் நாலாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம்தான் இந்த ரைத்து பந்து என்ற திட்டம் ஏழை குடும்பங்களுக்கு இலவச இணையதள வசதி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் கேரளா ஏழை குடும்பங்களுக்கு இலவச இணையதள வசதி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் கேரளா மகளிர் பொருளாதார மன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் சிறந்த பெண்மணி விருதை பெற்றவர் நிஷா பல்லாவ் மகளிர் பொருளாதார மன்றம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சிறந்த பெண்மணி விருதை நிஷா பல்லாவுக்கு வழங்கியது மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் மகாத்தீர் முகமது தொண்ணூற்றி மூணு வயதானவர் மலேசியாவின் புதிய பிரதமர் மகாத்தீர் முகமது தொண்ணூற்றி மூணு வயதுடையவர் உலகின் மிகவும் வயதான பிரதமர் ஆவார் இவர் உலகின் மிகவும் வயதான பிரதமர் ஆவார் இவர் சிக்கிம் அரசின் பசுமை தூதராக மும்பை திரைப்பட பாடகர் மொஹித் சௌகான் நியமனம் சிக்கிம் அரசின் பசுமை தூதராக மும்பை திரைப்பட பாடகர் மொஹித் சௌகான் நியமனம் மணிப்பூர் மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைநீ தலைமை நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ராமலிங்கம் சுதாகர் இந்த ராமலிங்கம் சுதாகர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் மணிப்பூர் மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதி யார்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமலிங்கம் சுதாகர் மேகாலய மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதி முகமத் யாக்குப் மீர் முகமத் யாக்குப் மீர் காஷ்மீர் மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் மூத்த நீதிபதி அலோக் அலோக் அராத்தே காஷ்மீர் மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் மூத்த நீதிபதி அலோக் அராத்தே ஒலிம்பிக் பதக்கம் இலக்கு திட்டம் அதாவது ஒலிம்பிக்கில் அதிக பதக்கம் வெல்வதற்காக தொடங்கப்பட்ட திட்டம்தான் ஒலிம்பிக் பதக்கம் இலக்கு திட்டம் டாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டார்கெட் ஒலிம்பிக் போடியம் ஸ்கீம் இதில் 
முதல் ஐ ஆறு நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் ஹிமா தாஸ் ஓட்டப்பந்தயம் நவ்ஜித் கவுர் திலோன் வட்டி எறிதல் அகிலேஷ் ஷியோரன் துப்பாக்கி சுடுதல் இளவேனில் வளரிவான் துப்பாக்கி சுடுதல் ராக்கி ஹில்டார் பலு தூக்குதல் மொத்தம் இந்த டாப்ஸில் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பெண்கள் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி ஆகஸ்டில் பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெற உள்ளது இந்த போட்டிக்கு உதவி நடுவராக இந்தியாவைச் சேர்ந்த யுவேனா பெர்னாண்டஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பெண்கள் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி ஆகஸ்டில் பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெற உள்ளது இந்த போட்டிக்கு உதவி நடுவராக இந்தியாவைச் சேர்ந்த யுவேனா பெர்னாண்டஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்தியர் என்ற பெருமை பெற்றார் ரிஷப் பாண்ட் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரன்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்தியர் ரிஷப் பாண்ட் நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரன் எடுத்துள்ளார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அயர்லாந்து அணி முதல் முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அயர்லாந்து அணி முதல் முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது இந்த அயர்லாந்து அணி பாகிஸ்தான் அணியுடன் விளையாட உள்ளது தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் மே பதினொன்று அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு மே பதினொன்றாம் தேதி பொக்ரானில் நடைபெற்ற அணுகுண்டு சோதனை தினத்தை முன்னிட்டு தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் கருப்பொருள் நிலையா கருப்பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலையான வளர்ச்சிக்கான அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் கருப்பொருள் என்ன நிலையான வளர்ச்சிக்கான அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் உலக செவிலியர் தினம் மே பன்னிரெண்டு உலக செவிலியர் தினம் மே பன்னிரெண்டு இந்த செவிலியர் தினத்தின் கருப்பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவிலியர்கள் ஒரு முன்னணிக்கான குரல் சுகாதாரம் ஒரு மனித உரிமை இதன் கருப்பொருள் செவிலியர்கள் ஒரு முன்னணிக்கான குரல் சுகாதாரம் ஒரு மனித உரிமை உலக இடம்பெயரக்கூடிய பறவைகள் தினம் மே பன்னிரெண்டு உலக இடம்பெயரக்கூடிய பறவைகள் தினம் மே பன்னிரெண்டு இதன் கருப்பொருள் பறவைகள் பாதுகாப்பிற்கான ஒருங்கிணைந்த நமது குரல் இந்திய பேட்மிண்டன் சம்மேளனம் யோனக்ஸ் சன்ரைசஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செஞ்சுள்ளது இந்திய பேட்மிண்டன் சம்மேளனம் யோனக்ஸ் சன்ரைஸ் நிறுவனம் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது களிமண் தரையில் ஐம்பது செட்களை வென்று சாதனை படைத்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார் ரஃபேல் நடால் இவர் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர்னா ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பாக அல்லது பிரிண்ட் அவுட் எடுக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒலிம்பியா அகாடமி மை க ஒலிம்பியா அகாடமி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் இனில் போயிட்டு இதை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்